espanto de rabo alçado americano, Oxyura jamaicensis, é uma espécie de pato que é nativa da América do Norte. Ele também é conhecido como pato ruivo e ruddy duck em inglês. Sua distribuição natural inclui partes do Canadá, Estados Unidos, México e algumas ilhas do Caribe. Foi formalmente descrito em 1789 pelo naturalista alemão Johann Friedrich Gamelin. Uma espécie invasora. Esses patos foram importados para o Reino Unido em 1948 pelo conservacionista Sir Peter Scott. Como resultado de fugas de coleções de aves selvagens, no final dos anos 1950, eles se estabeleceram na Grã-Bretanha, de onde se espalharam pela Europa. Até o ano 2000, a população aumentou para cerca de 6 mil indivíduos, ameaçando outras espécies. O pato de rabo alçado tem um comprimento médio de cerca de 38 a 48 centímetros e uma envergadura de asas de cerca de 61 a 68 centímetros. Os machos adultos têm uma plumagem extremamente vistosa durante a época de reprodução. A cabeça e o pescoço são de cor negra brilhante. Tem manchas brancas bem características em ambos os lados da face. O corpo é ruivo. Eles têm bicos azulados, que se assemelham a espátulas, sendo achatados e largos. Sua cauda é curta e sempre apontada para cima, de onde vem seu nome popular. As fêmeas e os machos juvenis têm uma aparência mais discreta. Sua plumagem é principalmente marrom, com manchas esbranquiçadas no rosto. São mergulhadores experientes, habilidosos. Mergulham para buscar alimentos, como plantas aquáticas, insetos, crustáceos e pequenos peixes. Seu habitat natural varia de acordo com a época do ano e a distribuição geográfica. Esta espécie ocupa uma variedade de habitats aquáticos, principalmente em águas doces, mas preferem lagos e lagoas, especialmente aquelas com águas calmas e rasas, onde podem encontrar alimentos. Também são encontrados em pântanos e áreas alagadas, com vegetação aquática densa. Em algumas regiões, eles podem ser encontrados em estuários, baías costeiras e áreas de água salubra, especialmente durante a migração. A reprodução ocorre durante a primavera e o verão. Durante a época de acasalamento, os machos exibem comportamentos de corte elaborados para atrair as fêmeas. Os machos podem realizar exibições nupciais, como balançar a cabeça, inflar o pescoço e emitir vocalizações distintas. Após o cortejo, os machos e as fêmeas formam pares monogâmicos para a temporada de reprodução. Eles se tornam companheiros exclusivos durante esse período. Os patos de rabo alçado tornam-se especialmente agressivos durante a época de reprodução. Eles podem até perseguir coelhos que se alimentam na praia. Constroem seus ninhos em áreas próximas à água, geralmente em locais escondidos e protegidos, como entre a vegetação densa de pântanos ou margens de lagos. Os ninhos são feitos com materiais vegetais e penugem. A fêmea deposita um número de ovos, geralmente variando de 5 a 15 ovos, em média. Ela é responsável pela incubação dos ovos, que dura cerca de 22 a 26 dias. Põe os maiores ovos entre todos os patos do mundo. Os filhotes são nidífugos, precoces, o que significa que estão bem desenvolvidos e capazes de se alimentar sozinhos logo após o nascimento. No entanto, a mãe ainda os protege e fornece orientação. O pai não participa diretamente do cuidado dos filhotes. Os patinhos tornam-se independentes da mãe três ou quatro semanas após a eclosão, 
mas começam a voar por volta dos dois meses de idade. O tempo que leva para os filhotes atingirem a maturidade sexual e estarem prontos para a reprodução varia, mas geralmente ocorre quando eles têm cerca de um ano de idade. Os indivíduos podem se reproduzir pela primeira vez no segundo verão após o nascimento. Enfrenta uma variedade de predadores naturais, especialmente durante a fase de reprodução e quando os filhotes são jovens e vulneráveis. Alguns dos predadores conhecidos desta espécie incluem raposas, doninhas, texugos e outros mamíferos terrestres, que representam uma ameaça aos ovos e filhotes. Algumas aves de rapina, como águias e falcões, podem caçar filhotes desprotegidos e até mesmo patos adultos, em algumas ocasiões. Em algumas regiões, peixes grandes e répteis, como jacarés, também podem representar ameaças, especialmente quando estão nadando ou se alimentando em águas rasas. Ações humanas como a destruição de habitats, poluição, pesca acidental e perturbação durante a época de reprodução podem impactar negativamente essa espécie. Em relação ao estado de conservação, o pato de rabo alçado não é considerado globalmente ameaçado. A União Internacional para a Conservação da Natureza e o CN classifica a espécie como pouco preocupante em sua lista vermelha de espécies ameaçadas. Isso indica que a população global é relativamente estável e não há evidência de declínio populacional significativo ou ameaças iminentes à sua sobrevivência. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida e considere se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!